É, o assunto é... Aliás, foi uma pauta que a gente teve no programa anterior, que era um dia propício para o encontro da alma gêmea, e eu fiquei matutando. Existe alma gêmea? Isso eu estou perguntando, porque naturalmente eu acho que não encontrei a minha. Eu acho romântica a ideia, eu acho que eu, eu gosto de acreditar que sim. Eu acho que existe, porque eu, eu vivo essa experiência claramente a respeito do Alexandre. É. é. E há muitos anos eu soube, há muito jovem que ele era minha, a pessoa, e, ele, e no, os caminhos se desvirtuaram, e na, nessa temporada sabia que tinha perdido a pessoa, a minha alma gêmea, até que nos reencontramos. Mas você acha que todo mundo tem direito a uma alma gêmea? E talvez nem todo mundo queira, inclusive, porque esse negócio de encontrar alma gêmea também é um pé no saco. É, porque você encontra alma gêmea e aí? Não pode mais sair para procurar. É. Mas a alma gêmea seria só assim... O que, que você acha? É. Namorado, namorada, não pode ser uma alma Eu já ouvi místicos dizendo que almas gêmeas são almas que, que, que viajariam juntas pelo hum. tempo através do caminho das reencarnações e que nem sempre estão na forma de... Que tem gente que nessa vida não tem... E que nem sempre vem na forma de romance, que pode ser um filho, tá certo. pode ser uma amiga, pode ser uma freira que te educou no colégio. Algo que quem se identifica. Aí que tá. O que é a sua companhia de viagem. O que é uma companhia de viagem, uma alma gêmea, quer dizer, é uma, é uma coisa que, que, que você tem que entender, que se você tá falando em alma, se é. você quer acreditar nesse conceito. conceito, você tem que acreditar no conceito de que é uma coisa que ultrapassa a vida na Terra, certo? Que é alma, não é corpo gêmeo. Corpos assemelhados tem vários, né? Primos, parecidos. A alma. Então você pressupõe que ela viaja. Você sentiu essa, esse parentesco com o Alexandre ao olhar para ele? Eu sinto esse parentesco, olho para a cara dele sei, e sei outra coisa, que a gente está junto há muito tempo e a gente já até tem códigos de nos reencontrar e como nos identificar. Vocês já é, combinaram? Já, em outras tá vidas? Combinada. Como é? Porque Nossa, meu, é, é, é muito íntimo. Dançando. É, porque a gente dança muito especificamente. Alexandre é uma Marta Graham dançando, uma coisinha <risos> É, ele dança bem, a Bessa e a gente se identifica, a gente tem o mesmo ritmozinho, sabe? E aí dá pra perceber. E agora eu tenho uma outra alma gêmea também, eu sou uma pessoa bem sortuda. É uma trigêmea. A, a, minha, a minha irmã. Minha irmã é outra pessoa que também estou há muito tempo com ela. Essa aí é... eu vim atrás dela, com certeza, é uma sensação clara pra mim. Mas pelo conceito da Marisa, não necessariamente alguém por quem você então se apaixona. Eu ouvi falar isso. Que sorte Olha... é da pessoa que tem a alma gêmea nesta vida que vem em forma de romance. Que daí você pode fazer sexo com a sua alma gêmea. Então, Mas é sorte. chato também, porque... Eu... Você tem sorte. Eu tenho sorte porque, Roberto, certamente também é, é, é essa coisa que você sente de outras vidas, de futuras, de códigos, de... É de ritmo. Companheiro não quero, não quero de evolução, fazer... telepática. Já está telepática. Não é hábito. Há muito tempo. Não que é hábito. Eu tenho isso. Não é hábito. Não, não. não. Vocês sentiram isso na primeira vez que viram? Olha, eu sempre eu quis. Senti. Como foi que você se apaixonou pelo Roberto? Conta. Ai, não conta. Minha, a gente não sabe muito, né? Não, eu... eu Pô, a gente o... é super sua amiga, Rita. Não, pra vocês eu conto, então. <risos> eu fui... O, o Ney Mato Grosso, eu tinha feito uma música pra ele, chamada Bandido Coração. Sim. Né? E aí ele me mandou a, a fitinha com a gravação e eu prestei atenção no guitarrista. Eu falei, nossa, que guitarrista bom. Quem que fez esse solo, Ney? Falei, ah, Zezé. Zezé fez o solo, bacana. Tudo a... Mês que vem a gente vai para São Paulo, você vai assistir o show no Beco. Nossa, vocês não, não eram nascidos. <risos> Mas era o Beco. Então fui assistir o show do Ney Mato Grosso no Beco e vi um, um gataço ali no palco. Eu falei, eu conheço esse cara, mas esse cara é o Roberto que é aquele cara antipático de festival de rock que eu encontro, ele me vira a cara, eu viro a cara pra ele. Será que é esse que é o Zezé? Fui perguntar, é esse que é o Zezé? Mas é o Roberto? Não, Zezé, Zezé, 19, olha lá. E era ele. E eu fiquei assim no camarim do Ney Mato Grosso, que eu adoro o Ney, o Ney é uma gracinha e tudo, e o Ney sacou uma coisinha de olhar. Roberto e eu, eu e Roberto, Roberto e eu. E Pepeu, e Baby Consuelo. E <risos> que é <risos> Na Disneylândia. Então, aí eu sutilmente convidei a turma para jantar em casa. Então foi, Ney, os músicos e tudo, e pai, bonitinho. E eu sei que uma hora o Roberto sentou no piano e começou a tocar. Eu falei, meu Deus, além de guitarrista, é pianista. O que, que ele tocou? O que, que ele tocou? 
ele ficou tocando um bugue-ugue, que eu hum. adoro o bugue-ugue, aquele... Sabe aquele pianinho de salão? É, pianinho de salão, e eu lá, né? De salão. É. Adoro. Faz, faz. Adoro. 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 Aí eu me sentei e comecei a, a fazer um, uma firulinha no, no lago. Um agudinho. Um agudinho. você lembra até que roupa você estava vestindo. Não, não lembro. Não lembro. Não, não, eu não lembro da roupa que eu estava vestida. Você lembra, né? Esses detalhes já são queimados por anos longos e anos. Bom, mas bem. aí você sentou do lado dele e tal, e buguiu daqui, daqui buguiu. Ele daí. gostou da firulinha, pelo jeito gostou, no mesmo banquinho de piano. Começamos pela música, mas já tinha um flertinho no ar. Assim. Aí, mão esquerda, mão direita. Ele já ficou no jantar. E nós ficamos. Ah! Oh, Rita Lee! Oh, <risos> encontro! Razão. Nossa. Foi aquela coisa pra pôr. E vocês acreditariam no portal? Tem aqui um e-mail pra gente aqui, ó. Por que vocês acham? Por que vocês acham que, que hoje em dia, com a minha idade, 31 anos, é tão difícil de se encontrar um amor? <risos> Respondemos com a resposta do primeiro bloco, porque você está no TPF. <risos> Eu acho que... É mulher ou homem? Mulher. Mulher, Patrícia. É porque é difícil encontrar o amor. É difícil amor mesmo, gente. É difícil, amor mas é sabe o que, que acontece também? A Essa carência de amor é, é meio que... que é, é triste, né? Eu acho que... que... Vamos tentar desvirtuar o amor de um objeto único, que é aquela coisa dos animais, vai fazer Cooper. Sei lá, né? O que dizer para uma pessoa que está com tanto desespero para encontrar um amor? Quanto eu vou te dizer uma coisa, pior. se eu não tivesse um amor, eu iria estar tá reclamando, mas eu estaria curtindo. É aquela coisa, tem a faca de dois gumes, entendeu? Tipo, pô, eu tenho um amor lindo, maravilhoso em casa me esperando. Se eu não tivesse um amor lindo em casa me esperando, eu estaria, ó... Se divertir. <risos> Entendeu? Então, assim, é aquela coisa, vai curtir a vida. Eu encontrei meu amor curtindo a vida. Os encontros são cinematográficos, é. eu acho bárbaro. O meu né? foi lindo. Os primeiros encontros. Eu estava no Crepúsculo de Cubatão, na década de 80, todos se vestiam de preto, porque era a época gótica, e eu, nesse dia rebelde, resolvi vestir verde, verde é, bebê. E aí ele se aproximou e disse para mim que há dois anos me via. Ele ficou dois anos é, para vir falar comigo e, que me, e falou da minha dança, porque eu danço mal humorada, sabe? E aí ele reconheceu. Foi pela dança. E você né? também não falou. Não sei se eu acredito. Eu, eu gostaria, eu acho bonito esse conceito. E ele é tão, é. Ele é tão é, reincidente, tantas mitologias, você escuta esse papo, a astrologia fala disso, tantas coisas místicas que falam sobre isso. E vira e mexe, em 2002, o povo ainda está falando disso. Ainda quer, né? Ainda quer. Parece que é humana essa necessidade. Essa coisa né? é hermafrodita. Né? Mas tem aquela coisa que você falou, que talvez, que você leu aí, que talvez não seja um, um romance, né? Uma pessoa pode Sim. vir. Então, aqueles filhos que ficam com a mãe durante 50 mil anos e não sei o que, a mão gêmea dele é a mãe dele, não seria isso? Não? Ai, mas é meio triste. Então, você tem que reprogramar é, toda a vida da gente, porque a gente é, sei lá, cresce amadurece esperando que vai encontrar uma gêmea que é um amor, alguém com quem você vai viver, vai misturar paixão, amizade, identidade, não, projetos... Não, vai, vai ter momentos que vai... a paixão vai ficar menos ou mais forte, que é assim, você tem que ter paciência também, as pessoas são muito afoitas, entendeu? Você, durante um, uma temporada longa de que você se relacionar com uma pessoa, ocorre de você se desinteressar dela, não como pessoa, mas em algum dos setores uhum. que perfaz o sonho do amor eterno. Também não é isso tudo. Você acredita em reencarnação? Não. Não? Não. Então é por isso que você está com o seu cosmos preso. <risos> eu estou com o meu cosmos preso? Solta, Onde? Solta, solta, não, você me está me dando informação que eu, eu tenho que começar a cuidar dela desse chá. <risos> Não, nadinha, nada, você não justifica nada, não se... Não se... Nem reencarnação, não. Assim, como que você explica uma pessoa que nasce bela, linda, rica, lá, e outra que, que é uma fudidona e tudo, você tem alguma... Você não, acha que eu vem não explico, onde? eu acho Karma, que é um acaso, eu acaso. acho que é o conjunto, os genes, a natureza... Né? A gente, afinal de contas, cada um de nós é fruto de um cruzamento aleatório de, de nossos pais. É, se não consigo ver uma lógica, uma mecânica da, da, do, dos astros todos e da, da esfera espiritual a, atuando lá. Mas eu também não quer dizer que não, não possa vir a acreditar, desde que consiga 
algum dado concreto. Mas você não teve já. Uma prova. Mas você não teve já coincidência. <risos> É, mesmo que tenha uma prova concreta. Adorei o dado concreto. Um jornalista, uma estatística. Uma, uma, uma fonte ela confiável. Ela quer um dado bem uma concreto, fonte entendeu? Uma fonte confiável. Mas você nunca teve assim, uma, 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 uma sensação de coincidência incrível? Muitas. Na vida? Muitas. De, de repente, uma pessoa que você fala, conheço, tá, óbvio que eu ia encontrar. Você, quando tinha 10 anos, viajar numa pessoa, quando você cresce com 20, a pessoa fala, pô, eu sou teu fã, a sensação de que você, quando era criança, não era louca? Não, a série de sensações, de coisas que você acha que você já viveu, que você já conhece, pessoas e tudo mais. Eu, eu, a, a sensação que eu tenho é que há algo mais no campo do pensamento, das energias e da vidência, até um, que a gente não sabe o que é e que eu não renego de jeito nenhum e sou fascinada até pelo assunto. A reencarnação em si é que... A mim, não sei. A gente conversa depois. Então gente... morreu, você acha que morreu, me show assim? Seria uma gotinha que cairia num oceano? É, e aí você vira outra coisa, vira elementos químicos e minerais e produz outras vidas, plantas, insetos. Resumo, tá com cosmos preso. É. <risos>